，在一九八八年有一盘神局，选自当年的大都杯特级大师邀请赛，红方是东北虎赵国荣，他的对手是象棋大师藏如意，曾经在一九六六年获得过全国个人赛的亚军。上来双方走的是顺炮啊，红方正马，黑方正马，赵策他直车，藏大师缓开车，挺个七足。红方挺兵跟跳正马的不少，当时弄了个憋马，黑方横车，红方过河，黑方正马，平车捉马，黑方退中炮，马有根了，红旗平炮要出车，接下来黑方这中炮很忙啊，先打车，红方一躲，再追到左边来封车，此时赵特大冲中兵，好棋啊！让黑方做出选择，你不管我就继续冲啊！黑方后边比较空，如果你补士啥的，那这个车就过不来了，不能穿弓了。藏大师决定不管，就是平车啊！红方潇洒过河，黑方也是提车上岸，红方吃兵一将，黑方补士，再平兵一将，黑棋补象，红方平车捉马。没根了，逃马肯定不行了。红方吃足还拱着马，这还得往回退，多难受啊！你先逃这个也不行啊。红方还是吃足，黑方家里的车呢一时半会出不来，马呢也难受。正所谓宁失一子不失一仙呢。藏大师双车夺兵，马不要了，这应该也是想好的。黑方这个棋确实不亏，红方这个兵没法逃啊，砍着底士呢。赵策他先补一手啊，黑方吃兵，红方一刀抹脖给马干掉。下一招，黑方平车，一个小飞刀，只要黑方再给马一跳，这个车就被打死了。底象吃不动，这个卒呢也有根，这里先躲开再说。黑棋把这兵做掉，随时能够进卒过河呀、啊。红方飞边象，要是敢过，红方就再把车弄回来，强吃这卒。那黑方先稳一稳，充足活马，红方退车，黑方跳外马，红方平车，要进车捉他，要是一逃，红方再往中间一塞就得子了，得想办法，平炮视角，红方挺个边兵，他是这么个意思，红方准备继续送兵，黑方一吃，红方再跳马，那么家里这个车就亮出来了。这种方式呢比较快啊，黑方这样应对啊，先送个卒过河，拱车啊，这马也踩着，只能用车来吃。黑棋在平炮拉住，重炮一打，这棋红方就得一车换双，而且红方这棋只能接受了，不敢先平炮啊。黑方一打车，砍了炮也是输，躲车的话打底象死了，这不是双杯敬酒吗？当时赵策他先退个马，也只能这样走了。黑方打车，红方砍炮，黑方踩车，红方收手了。因为你直接发射的话，黑方必然会把车调过来，把这个车堵在家里。正所谓死子不及吃，红方先出个车，黑方决定保马，但红方还是没发射，他踩下车。这里他应该是希望黑方来捉马，然后红方好下底一将。垫炮的话，红方就推炮打车，来得及。要是垫别的，红方就进炮把他干掉，在底线有一番作为。黑方呢不太同意，这里直接下底将，红方垫马往后退，踩车下底垫马，黑方退车。这里有变招了，进炮打炮。藏大师一看，红方只剩一个车了，那就对子儿。躲车的话太亏棋，黑方可以吃兵一顿划了。这里决定换掉，他把这车放在河沿等着黑方出手。砍了，红方用马踩车。现在黑方是车马，红方是双马双炮，一场无车对有车的大战就拉开了序幕。红方先把这兵划了了，抓炮啊，往左平一格。黑方给编码跳上来，奔红方这个兵而去。赵特大下底炮，黑方吃兵，红方踩车，这是想往右侧跳寻找卧槽点。
，黑方走的也好，先退个车，让红方这马没点，那就先跳这个，黑方也往上蹦一下，红方连环，黑棋跳到角落要卧槽，应该是想换中炮，红方先拆开，四大天王缺一不可呀。躲开之后呢，就是说红方这个六路马，黑方已经看不住了，可以强行往上蹦。他为了红方走不到这招棋，先进局抓这个，看看你怎么发展。红方调整往这儿蹦，黑方呢砍个底将，红方浸泡到竹林，哎，貌似要打边卒了，但是真不能冲啊。红方有手段，他可以跳马，这一跳有三个作用，首先锁住老将。再一个，红方可以把右炮往左平下底，重炮啊。第三个，比如说黑方这样走，那红方就架中炮。比方说你冲卒不理，那红方就平炮，再将马往底下一蹦，这个双马双炮一组合太厉害了。当时黑方就没敢冲卒，他先撑个势，那红方给边卒干掉。黑方退居捉双，红方重炮打车。这里一闪，红方再打个边卒，张大师没慌，平车叫杀，就是下底一将嘛，只要一落势，黑方就卧槽，上帅进车绝杀，这棋得管呢。红方先出老帅，黑方退车，现在就看出车的威力了，既能吃兵，这平车一将也不得了啊。红方只好提前撑势，黑方回马，红方补势，再往回跳。红方落将，黑方上势，红方跳到左侧，黑棋往左平车，吃炮倒是不敢啊。红方可以抽车，主要是他下底一将。现在是这么个情况，红方老帅不能上二楼，黑方跳马一将就完了，因为你这老帅啊卡住象眼了，你没法飞到中间，不能别马腿啊。这里只能先补象，黑方打将，上帅。跳马，红方下底炮，黑方飞边象正招，红方卧槽，往左平炮就死了，只能往右啊。红旗把象一收，已然叫杀了，不敢吃炮，跳马将电象回马绝杀，马炮双将，当时又先回将了，双方这里循环了一波，接下来跳马保炮，黑方平车。红方称势，黑方捉马，那就往底线跳，用炮将、电象、回马将、上象，然后往中间跳。其实黑方啊，这个车可以先不动，现在可以走进卒过河。红方也是压力很大，当时用车将，红方一退，再来抓势。赵子大不要了，回到中间，这是一个引离战术。很不幸，黑方中招了。这里就是应该进卒过河，只要红方一跳马，黑方立马退车。红方一时半会儿折腾不起来，现场就把这事给做了。那红方腾空而起，这里黑方应该是退车抓兵，当时又走了个败招，往上跳马。那红方补势，黑方再退车。此时红旗进马一将，黑方电象。然后惊天妙手平炮打马，一招毙命。藏大师一算丢子了，随后认输。我先说黑方最好的招法，平车抓马，红方回马将，飞象，退炮打马。这棋呢也是能赢。如果说逃马，比方说往这儿跳吧，那红方会有一大套的连招。首先将马跳到边路，用炮将。不能飞象，重炮就死，只能电视了吧？红方卧槽将，老将不能往左有马，上来的话就退炮将，只能电车。红方打象一将，俩炮只能上来，再退炮打死车，设计的无比精妙。新东北虎名不虚传呢、啊。好了，这期就结束了，大家帮忙点个赞啊，下期再见。